Dear friends, today we are going to discuss one more important topic of history textbook for class 10. This topic is in chapter 1, Rise of Nationalism in Europe. We are discussing this uh, chapter, chapter 1. The name of the topic is Hunger, Hardships and Popular Revolts. Clear? From 1830s to 1848. The period of our study is 1830 to 1848. Clear? In this topic, what we are going to <coughs> study? First of all, <coughs> we are going to study how the uh, how the hunger crisis, how the situation of hunger got created in Europe, and how the <coughs> situation of economic hardship is. Uh, got uh, emerged, got um, created in f France or in Europe, and how these two hunger, uh, I mean to say, shortage of food or the economic hardships resulted in the revolts in France or in Europe. Clear? How these two gave birth to the revolts? Clear? So, is me ham ye ye bad lenge. लेकिन यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा जैसा कि हमने उससे पहले वीडियो में यह डिस्कस किया था कि जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 उस वीडियो में हमने यह चीज पढ़ा था उस टॉपिक में हमने यह चीज डिस्कस किया था कि जो लॉइस फिलिप था 1830s रेवोल्यूशन में हाउ लॉइस फिलिप वाज मेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस लेकिन यहां पे आप ये पढ़ोगे कि जो लॉइस लॉइस फिलिप जिसने एक्सेप्ट किया था टू टू बी द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस उस लॉइस फिलिप को यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की पोजीशन से हटाया जाता है वो क्यों हटाया जाता है वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ लेंगे क्लियर तो स्टार्टिंग द टॉपिक हंगर हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स क्लियर पहले हम हार्डशिप्स का लेंगे ये लेंगे पहले Hardships. How economic hardships uh, got created in Europe? So, no. 1830s were the years of great economic hardships in Europe. Jaisa ke 1830s ke baad, chunki hamara period maine aapse pehle hi kaha, 1830s to 1848. 1830s onwards, wahan pe Europe mein kya situation? Europe mein kuch economic hardships create hui. यानी शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ बैड हार्वेस्ट हुई क्रॉप फेलियर हुआ में शॉर्टेज ऑफ फूड फूड ग्रेन्स हुआ क्लियर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स वो क्यों हुआ यानी इकोनॉमिक हार्डशिप्स क्रिएट होने लगी वहां पे यूरोप में 1830s के बाद क्लियर वो कैसे क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1830s ऑनवर्ड्स वहां पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो तेजी से बढ़ गई यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ European continent की, European countries की, तो उसका क्या impact रहा आम, लोगों पे, clear? We had seen, चुनके हम पहले economic hardship पर लेंगे, जब population Europe की बढ़ गई, तो उस population के increase होने से हम देख रहे हैं वहाँ पे unemployment बढ़ गई, चुनके वहाँ पे job seekers बहुत ज़्यादा बन गए, job seekers I mean to say who were in search of jobs, clear? जब जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई लोगों के पास जॉब लोगों के पास जॉब नहीं है तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये अब लोगों ने क्या काम किया जो लोग विलेजेस में थे क्योंकि विलेजेस में हम देख रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती है एज कंपेयर टू सिटीज एंड टाउनस तो इन सर्च ऑफ जॉब्स व्हाट द पीपल डिड दे बिगिन टू माइग्रेट टू द सिटीज एंड टाउनस दिस वेरी ह्यूज पॉपुलेशन हु हैव बिकेम अनएम्प्लॉयमेंट यानी जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी उन लोगों ने क्या किया दे बिगिन टू माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउनस इन सर्च ऑफ जॉब्स क्लियर लेकिन जब वो सिटीज एंड टाउनस में गए जॉब ढूंढने के लिए जॉब हासिल करने के लिए लेकिन वहां पे हम देख रहे हैं कि शहरों की सिचुएशन उस टाइम जो फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज की सिचुएशन अगर हम यहां पे फ्रांस की सिचुएशन लेंगे वो डिफरेंट थी क्योंकि शहरों में आने के बाद लोगों को और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्लियर जब लोग सिटीज सिटीज एंड टाउनस में आने लगे तो उसे क्या हुआ इन सिटीज एंड टाउनस पीपल फेसड सिटी कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स वो क्या था सुनो ये मैं आपको बताऊंगा जब लोगों ने गांवों से सिटीज की तरफ या टाउनस की तरफ माइग्रेट किया 
हम जॉब ढूंढने के लिए तो शहरों में आने के बाद लोगों को और भी मुश्किल का सामना करना पड़ा वो कैसे क्योंकि उस टाइम फ्रांस में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी यानी इंडस्ट्री वहां पे बहुत सारा बहुत ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी उस टाइम तो लोगों को उन इंडस्ट्रीज में काम तो मिल रहा था यानी लोगों को उन इंडस्ट्रीज में काम काम मिल रहा था यानी लोगों को ऑफर दी जाती है आप इंडस्ट्रीज में काम कर लो आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है लेकिन उसमें क्या था उस काम के साथ साथ में हम देख रहे हैं कि महंगाई जो थी यानी जो मार्केट्स में जो महंगाई थी वो बढ़ रही थी और साथ ही में हम देख रहे हैं ये ये चीज भी हम देख रहे हैं कि उस टाइम फ्रांस जो था जहां पे इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी वो फ्रांस ब्रिटेन से कॉटन टेक्सटाइल इम्पोर्ट कर रहा था क्लियर यानी चीप मशीन मेड गुड्स इंग्लैंड से वो उस टाइम इम्पोर्ट कर रहा था क्योंकि उस टाइम फ्रांस में इंडस्ट्रीज नहीं आ चुकी इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन नहीं आ चुका था पहले इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन हम देख रहे हैं कि हम ये भी जान रहे हैं कि पहले इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन तो इंग्लैंड में आया था तो इंग्लैंड उस टाइम क्या काम कर रहा था इंग्लैंड वॉज एक्सपोर्टिंग ऑल यानी चीप मशीन मेड गुड्स टू ऑल द यूरोपियन कंट्रीज क्लियर तो वो फ्रांस को भी उस टाइम एक्सपोर्ट कर रहा था तो फ्रांस जो था वो फिनिशड मशीन मेड गुड्स इंग्लैंड से इम्पोर्ट कर रहा था क्लियर तो इंग्लैंड अब हम देख रहे हैं कि जो फ्रांस था जो फ्रांस था फ्रांस को उस टाइम एक साइड से जो जो मतलब लोगों को कह रहा था कि आप इंडस्ट्रीज में काम कर लो एक तरफ से हम देख रहे हैं कि फ्रांस के वर्कर जो थे उनको जो वहां पे इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए गए उनको एक टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था फ्रॉम द इम्पोर्ट विच पर विच द फ्रांस वॉज इम्पोर्टिंग फ्रॉम फ्रॉम द गुड्स विच द फ्रांस वॉज इम्पोर्टिंग फ्रॉम इंग्लैंड यानी उनको उस उन वर्कर उसको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था उस टाइम क्योंकि जो मशीन मेड गुड्स इंग्लैंड से आ रहे थे तो उसका आ, हम देख रहे हैं कि वो, उसका मतलब क्या रिजल्ट रहा वो वर्कर उसको उतने वेजेस फ्रेंच फ्रांस जो था वो वर्कर उसको उतने वेजेस नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसका प्रॉफिट उसका लॉस हो रहा था उसकी उसके उतने प्रॉफिट उनके पास नहीं आ रहे थे एक तरफ से मतलब टॉप कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था तो उस कारण वो वर्कर उसको अच्छे वेजेस नहीं दे पा रहा था क्लियर क्योंकि उसका उतना प्रॉफिट उस टाइम नहीं बन पा रहा था क्लियर तो ये वहां पे मतलब उस कारण हम देख रहे हैं कि लोग हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई अनएम्प्लॉयमेंट तो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए सिटीज एंड टाउन की तरफ माइग्रेट किया तो सिटीज एंड टाउन में उनको टफ सिटी कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा फ्रॉम द गुडस विच वेर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड क्लियर तो ये इस तरीके की इकोनॉमिक हार्डशिप यानी सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप वहां पे यूरोप में क्रिएट हुई क्लियर तो अब हम हंगर ये जो वाला था ये हिसाब ये हम लेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन बढ़ गई तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि यानी इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिमांड मोर फूड ग्रेन क्लियर तो जब मतलब ग्रोइंग पॉपुलेशन को हमें फीडअप करना है तो जब हमें फीडअप करना है तो उसके लिए क्या है तो इंक्रीज इन फूड प्राइसेस यानी फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़ गए क्योंकि डिमांड तो बहुत ज्यादा है सप्लाई तो बहुत कम है उस टाइम उतनी प्रोडक्शन नहीं बन पा रही थी उसके बहुत सारे कारण थे क्यों नहीं बन पा रही थी आई डू टू बैड हार्वेस्ट या आई डू टू क्रॉप फेलियर क्रॉप फेलियर हो रहा था उस टाइम बैड हार्वेस्ट मतलब बैड हार्वेस्ट उतनी प्रोडक्शन तो नहीं आ पा रही थी एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट एट द टाइम ऑफ कल्टीवेशन जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे क्लियर या क्रॉप फेलियर हो रहा था तो उससे क्या हो इन चीजों के होने से क्या होता है शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेनर्स जब सप्लाई यानी फूड ग्रेनर्स की शॉर्टेज हुई तो उस फूड ग्रेनर्स के शॉर्टेज होने से हम क्या देख रहे हैं कि इंक्रीज इन प्राइसेज ऑफ फूड ग्रेनर्स फूड ग्रेनर्स के जो प्राइसेस थे वो ज्यादा बढ़ गए तो इस इन अगर हम ये सिचुएशन देख लेंगे तो इट क्रिएटेड कंडीशन इज फॉर हंगर क्लियर सिचुएशन ऑफ हंगर ग्राउट गॉड क्रिएटेड यानी शॉर्टेज ऑफ फूड जब हुआ तो इन दोनों के होने से यानी इकोनॉमिक हार्डशिप या शॉर्टेज ऑफ फूड इन दोनों के होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ी यानी वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम गॉड इमर्ज क्लियर वाइट स्प्रेड प्रॉब्लम द पीपल हैव टू फेस नाउ वी हैड सीन कि हम देख रहे हैं कि जो एटीन फोर्टी एट ईयर्स थे उसमें हम देख रहे हैं कि यानी आउट बर्स्ट ऑफ पीपल यानी लोगों के दौरान हम देख रहे हैं कि रिवोल्ट जैसा स्टार्ट हो जाता है यानी लोगों के दौरान अफ्यूअल जैसा स्टार्ट हो जाता है यानी डिस्टर्बेंस सम सॉर्ट ऑफ टर्माइल क्रिएट हो जाता है लोगों के दौरान तो उस इन चीजों के होने से जब इकोनॉमिक हार्डशिप या शॉर्टेज ऑफ फूड 
तो लोगों ने क्या किया लोगों ने अपनी जगह पर यह रियलाइज किया तो कि इकोनॉमिक हार्डशिप अगर हम फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज में क्रिएट हुई या हंगर जैसी सिचुएशन हमारी कंट्रीज में क्रिएट हुई तो फ्रांस में क्रिएट हुई तो उसका मेन जो जिम्मेदार है वो है लॉइस फिलिप जिसको मोनार्क बना दिया जाता है 1830 में तो उसका मेन जिम्मेवार है लॉइस फिलिप तो लॉइस फिलिप को उन्होंने क्या काम किया लॉइस जो भी बैरिकेड्स वहां पे मतलब इरेक्ट किए गए थे खड़े किए गए थे जो भी दीवार खड़े किए गए थे लॉइस फिलिप के दौरान उन दीवारों को वहां पे तोड़ डाला जाता है यानी गिराया जाता है और लॉइस फिलिप को लॉइस फिलिप आज फोर्स टू फिलिप फ्रॉम हिस्स पोजिशन लॉइस फिलिप को जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बनाया जाता था बनाया गया था एटीन रेवल्यूशन में उस लॉइस फिलिप को अपनी पोजिशन से मोनार की पोजीशन से हटाया जाता है तो आप जो मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें आप ये चीज भी पढ़ोगे कि वाइल्ड लॉइस फिलिपास डिथ्रॉन वाइट लॉइस फिलिपास ओवर थ्रेन फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो सिंपल रीजन ये था कि लोगों ने अपनी जगह पर यह रियलाइज किया कि जो इकोनॉमिक हार्डशिप हमारी कंट्री में क्रिएट हुए या हंगर जैसी सिचुएशन हमारी कंट्री में क्रिएट हुई तो इसका मेन जिम्मेवार जो है वो है लॉइस फिलिप क्लियर तो उस तरीके से हमने हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉइस फिलिप को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन से हटाया जाता है तो जब लॉइस फिलिप को मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन से हटाया जाता है तो उसके बाद अथॉरिटी उसके बाद पावर कौन संभालेगा तो नेशनल असेंबली प्रोग्राम वाले रिपब्लिक नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक गवर्नमेंट होने का ऐलान किया तो एक रिपब्लिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है वाई द हेड ऑफ द पीपल इज इलेक्टेड बाई द पीपल क्लियर तो जहां पे हेड ऑफ द स्टेट होता है लोगों के द्वारा चुना जाता है तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते हैं क्लियर तो नेशनल असेंबली प्रोग्राम वाले रिपब्लिक नेशनल असेंबली ने एक रिपब्लिक होने का ऐलान किया है तो उसके बाद नेशनल असेंबली ने क्या काम किया एंड ग्रांटेड सफरेज ऑल मेल अडल्ट याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है तो जैसा हमने पहले उससे पहले नाइन्थ क्लास में भी ये ये चीज डिस्कस किया था कि पहले पहल प्रॉपर्टीड पर्सन को राइट टू वोट दिया जाता था लेकिन अब नेशनल असेंबली ने यहां पे वो राइट टू वोट एक्सटेंड किया था एक्सटेंड किया है तो यहां पे हम देख रहे हैं कि नेशनल असेंबली ने वो राइट टू वोट तमाम के तमाम पर्सन को दिया था अब द एज ऑफ एटीन टू ऑल एडल्ट क्लियर इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड चाहे वो अमीर है या गरीब है क्लियर तो तमाम के तमाम लेकिन मेल अडल्ट को मेल अडल्ट को सिर्फ क्लियर अभी वो मैन को राइट टू वोट नहीं दिया जाता है लेकिन यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि अडल्ट इज 18 ईयर्स लेकिन उस टाइम अडल्ट वो होता था जिस, जिसकी एज 18 या 18 प्लस होती थी तो उस टाइम नेशनल असेंबली ने ये सफरे सफरेज में राइट टू वोट क्लियर राइट टू वोट एक्सटेंड किया और तमाम मेल अडल्ट को अब एज ऑफ 18 उनको राइट टू वोट दिया जो पहले नहीं होता पहले प्रॉपर्टी पर्सन को राइट वोट था क्लियर और उसके बाद नेशनल असेंबली ने कुछ काम किया नेशनल वर्कशॉप वाइज सेट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अब नेशनल वर्कशॉप वहां पर बनाए गए क्लियर नेशनल असेंबली के दौरान उन नेशनल वर्कशॉप में क्या क्या किया जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो चुकी थी तो उन लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट दी गई क्लियर तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा अगर इसमें कोई भी डाउट होगा कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लियर थैंक यू